Travando. Fala, galera! Brincadeira, não, não. Fala, galera! Beleza? Yeser aqui. E hoje eu vim trazer um conteúdo que muitas pessoas me perguntam. Todos os vídeos impressionantes que muitas pessoas me perguntam, não é mesmo? Pois é, isso é coisa de youtuber, tá? Na verdade, eu tô falando aqui um assunto que eu sei que vocês vão se interessar. Qual é o assunto? O assunto é como perder a timidez. O que eu fiz para perder a minha timidez e o que eu recomendo que as pessoas façam para que você, de certa forma, se interaja melhor com a câmera, faça lá seus vídeos, poste as suas fotos, de forma que você não fique tão tímido, beleza? Primeira coisa, gente, eu queria falar um pouco para vocês de como eu comecei e que eu era muito tímido, na verdade. Há uns três anos atrás, quatro anos atrás, e também quando eu comecei no Instagram lá em 2013, eu era extremamente tímido, muito mesmo, a ponto de não querer postar foto, não querer aparecer de forma alguma. Tinha vergonha até, inclusive, de falar com as pessoas, era bem na minha. E lá no ensino fundamental quase que indo para o ensino médio, eu comecei a fazer teatro para ver se, de certa forma, eu perdia esse medo ou essa timidez diante das pessoas. E o que deu muito certo, eu acabei me desenvolvendo bem no teatro, eu era bastante bem-humorado no teatro, eu gostava muito de fazer e isso me ajudou muito no começo. Só que nem todas as pessoas vão ter oportunidade de fazer teatro, então eu vim com algumas dicas para você executar no Instagram, que vão te ajudar a perder a timidez, beleza? Então vamos lá! Primeiramente, galera, a primeira dica aqui é fale sobre o seu início, como você começou, conta também um pouco é, se você é tímido, expõe isso para as pessoas, fala, galera, eu sou um pouco tímido, então eu peço que vocês me ajudem nisso, Vai contando um pouco sobre você e como você começou, tá? O seu processo de início no Instagram, o seu processo de criação do seu conteúdo, essas coisas, tá? Você começa assim, beleza? Segunda coisa, gente, responda todos os seus directs, tentando responder eles com um vídeo, tá? Pega ali, a pessoa te mandou um direct, pega ali, abre ele, grava a sua resposta e manda para a pessoa. Se você tiver muito problema com gravar o vídeo, começa mandando um áudio, tá? mas dê preferência por gravar em vídeo, porque isso vai, de certa forma, te adaptando ou te adequando ao story, que de certa forma ele é igualzinho ao story depois. Então se você já estiver gravando para as pessoas, você já vai ter uma intimidade maior com a câmera e com os stories. A terceira coisa é, se você tem problema com os seus amigos ou as pessoas próximas a ti que fazem certos comentários ou certas críticas que te deixam para baixo, eu recomendo que você oculte os seus stories dessas pessoas. Por quê? Porque isso é um impeditivo. Se você ficar deixando essas pessoas te acompanharem e deixarem os comentários delas ali nos seus stories, por exemplo, isso vai te prejudicar muito, porque vai minar a sua, a sua vontade de criar conteúdo. Então, oculte. É bem simples, você vai ali nas configurações antes de fazer o vídeo, clica ali nas configurações, oculta das pessoas e pronto, tá tudo lindo, quando você postar uma história, essa pessoa não vai ver. E ó, sempre se baseie na seguinte frase, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Eu levo isso pra minha vida, então eu recomendo que você grave essa frase aí e sempre que alguém for te fazer uma crítica e veja se essa pessoa é boa na área em que ela está te fazendo essa crítica. Se ela for boa e se essa pessoa de certa forma te inspirar, beleza, escuta o feedback e segue o jogo. Tenta mudar, tenta melhorar, beleza? É isso. Quarta coisa, poste e saia correndo. É isso mesmo. Quando você posta e fica ali tentando encontrar defeitos, você vai acabar encontrando defeito, porque o ser humano é assim. Nada para ele tá bom. Então você vai postar seu story e vai ficar ali olhando, repetindo os stories. Cara, eu já vi pessoas próximas a mim que postam os stories e vê pelo menos umas 20 vezes, 30 vezes. Imagina o tanto de visualização que essa pessoa não está tendo só dela mesma. Claro que a contagem dos stories não funciona bem assim, mas imagina se contasse. Então, o que eu recomendo é, posta, não olha mais, deixa para olhar depois, entendeu? 
A não ser que assim, você queira olhar uma vez só para ver se não ficou nenhum problema, ficou direitinho. E é isso, sabe? Posta e não olha mais, porque isso vai ser um problema. Você vai tentar encontrar alguma coisa, vai querer apagar, vai se sentir mal por conta disso, entendeu? Então, recomendo que você poste e saia correndo. Quinta coisa, fale mais sobre as suas dificuldades, sobre o seu dia a dia. Como eu disse lá no começo, explique para as pessoas sobre a sua timidez, se for de interesse seu, obviamente, comentar isso com as pessoas. Mas fale mais do que, que acontece no seu dia a dia, os problemas que você enfrenta na sua profissão, por exemplo, ou mesmo na sua criação de conteúdo, sabe? E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar disso e vão se identificar com esse tipo de conteúdo, beleza? Então, recomendo também que você poste sobre a sua vida, sobre a sua rotina, se fizer sentido para você, tá? Se não fizer, não precisa postar. Sexta dica, esteja em um ambiente que colabore para a sua produção de conteúdo. O que é estar em um ambiente que colabore com essa sua produção de conteúdo? É estar em um ambiente que as pessoas também postam conteúdo, também fazem story, também se mostram na rede social. Se é isso que você quer, tá? Se isso fizer sentido para você, se aproxime dessas pessoas e tente, de certa forma, andar mais com elas. Porque não para ser o interesseiro do negócio, mas quando você anda com essas pessoas, você vai adquirindo novas habilidades, você vai aprendendo o que, que elas fazem, onde que elas erram e onde que elas procuram melhorar. E você vendo isso, você não vai errar onde elas estão errando, beleza? E a última coisa, e não menos importante, não se compare com as outras pessoas, tá? Tem muita gente produzindo conteúdo. Você não precisa ser igual a ninguém, faça da sua forma, produza do seu jeito, de uma forma que você se sinta confortável, tá? Não tem problema se uma pessoa posta do mesmo conteúdo que o seu e ela cresce mais que você, ou ela posta mais que você, vá no seu tempo, você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa ser melhor que essa pessoa, tá? Faça da sua forma, sem querer parecer ninguém. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, deixa seu like também, e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Até o próximo vídeo. E eu vou contar pra vocês tudo que eu faço, onde eu encontro o conteúdo e você nunca mais vai ter problemas com o conteúdo.